Hi, welcome to the third session on tenses. So, in the last class, we were learning about past tense. We learned about present tense and then we learned about the past tense. And this session is on future tense. Namala class lu parna pere parna no English le future tense as such in kapade the present tense lim past tense lim karna the pola verb in uru transformation on davila. Say like eat is a verb and you have. Eight for the past tense, but you don't have something like that for future tense. But you say with the help of the auxiliary verb will will eat. But the past tense like a verb in a martyrdom under. But she ang in a sadhana namaka future tense le carnilla. But still, we are forced to many a times uh, say something in future. Nala nalakana carrying like kurchita. We may have to say it. So at that point of time. We use this will or shall along with the present tense forms of the verbs to say the future tense. Okay, let's have a recap of what we learned in the past uh, about the past tense and present tense. You already know this um, formats of making a present tense or past tense, right? Simple present tense on Dakanayarikim, subject plus do or does plus verb. When it is plural, you, you use do and when it is singular, you use does. And then for past tense, do and does will change to did. When it comes to continuous form, you use subject plus am or is or are plus verb plus ing. Past tense lam wa am is are and thagum was or where agum. So, subject plus was or where plus ing. They have taken verb plus ing. They have taken Bioikia and all of them. Detailed data, the Muller, Padishu, habitual actions, some eternal truths, some paraimbo. We say in simple per sentence. Toto number, Kadinu boya, Kariangal. Adinda vecta maya, same mepper, Anandangudi church, the Paranel, we say it in past tense. Uh, continuous item, Ipol Nadakanuri Pravarti, we say it in continuous tense, present continuous tense. Near the continuous site and Nadanu and in the Kariam, Ipoilla Adine Namula past continuous tense in Parainu. Perfect tense, the activity is already done, but the effect is still continuous. So, subject plus has or have plus verb three. Activity, a random activity on Dairu, Adila or activity Matezil Ninum, Adi Nadanangil, Adi the activity and Namula past perfect tense Parainu. Perfect continuous tense. Subject plus has or have plus been plus verb plus ing. Something that has been continuing for a period of time and then it continues now. That is in present perfect continuous tense. And subject plus had plus been plus verb plus ing is in past continuous tense form. Past perfect continuous tense form. So, uh, something that happened or started long back in the past was continuing till a period of time till Another activity happened to stop it. Or a matter activity one it, this activity nirthuna dambare, or a break illa, the other one continue chee vairanigil. We say that in perfect continuous past, perfect continuous tense. Okay, so let's move on to the future tense. Simple future tense. What do you mean by that? It's just to indicate a prediction. Nala nadakuna urikari. Prediction. This is a sambochit lathal. Nala sambochit and the Ninga corpola caritin and number in the tensil parane, future tense parane. Future tensil, a two good the number use in the simple future tense arikim than future continuous tense or future perfect tense and all. We mostly use simple future tense. Now, I have already said auxiliary verb by a willow shallow use in the tana ningal in the chain and the future tense chain and the. Pakshe adu koda de palapodum ningaka going to church theatre ningaka future tense parem. Let's namaka example chayman namaka the man's love. So simple future tense in namaka verb in the wood and the artha madi, willow, shallow, chartha madi, illata baksham, mikapodum, going to church, alkari parayarund. Enginiana namaka simple future tense on daka. Positive sentence on daka another. 
സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വില്ലോർ ഷാൽ പ്ലസ് വെർബ് ഞാൻ വി വൺ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് വെർബ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അതിന് പാസ്റ്റ് ടെൻസും ആക്കണ്ട അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ വി ത്രീ ഫോമിലേക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകേണ്ട ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് അഥവാ പ്രസൻറ്റൻസ് ഫോം ഓഫ് ദി വേർബ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ സബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് വില്ലോർ ഷാൽ പ്ലസ് നോട്ട് പ്ലസ് വെർബ് ഇനി വില്ലിൻ്റെ കൂടെ നോട്ട് വന്നാൽ എന്താകും ഓക്കെ ലെറ്റ് സേ ദാറ്റ് ലേറ്റ് ഇനി വില്ലോ ഷാൽ ആർ ഓഫൺ യൂസ്ഡ് ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ്ലി വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിക്കപ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഐയുടെ കൂടെയും വില്ല് ഉപയോഗിക്കും ഹീയുടെ കൂടെയും വില്ല് ഉപയോഗിക്കും പക്ഷേ മോസ്റ്റ്ലി വി പ്രിഫർ ടു സേ ഐയുടെ കൂടെയും വീടെ കൂടെയും ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പ്ലൂറൽ ഐ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ ആൻഡ് വി ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റുകളായിട്ട് വന്നാൽ ആ രണ്ട് പേരുടെയും കൂടെ സാധാരണ ഷാലാണ് ഉപയോഗിക്കുക റിമെമ്പർ ഐയുടെ കൂടെയും വീടെ കൂടെ ഷാൽ ഉപയോഗിക്കും ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് പേഴ്സൺ ബി ഇറ്റ് സിംഗുലർ ഓർ പ്ലൂറൽ യു ദേ ഹി ഷി ഇറ്റ് അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ വില്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ കമ്മിങ് ടു ദ നെഗറ്റീവ് ഫോംസ് വിൽ പ്ലസ് നോട്ട് വിൽ നോട്ട് അല്ല വില്ലൻ്റ് അല്ല വോണ്ട് കീപ് ദിസ് ഇൻ മൈൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വോണ്ട് ഷാൽ പ്ലസ് നോട്ട് ഷാൻഡ് സോ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ പ്രഡിക്ഷൻ ആൻഡ് മെനി എ ടൈംസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഗോയിങ് ടു എലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ടേം ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗീവ് സം എക്സാമ്പിൾസ് I shall dictate. I shall dictate the passage for you. We shall meet before Christmas. We will meet before Christmas. We will meet before Christmas. I will meet before Christmas. I shall dictate the passage for you. Will you post this letter? Will you post this letter? ചോദ്യ അല്ലേ ഈ പോ ലെറ്റർ നീ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ അപ്പോൾ യുവിൻ്റെ കൂടെ എന്തോ വന്നു വിൽ ദി ആൻസർ ഈസ് യെസ് ഐ വിൽ അല്ല ഐ ഷാൽ ദിസ് ഈസ് വോട്ട് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല ഐ വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദർ ഇസ് നോ നത്തിങ് റോങ് ഇൻ ദാറ്റ് ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് വേ ടു യൂസ് ഇറ്റ് സോ വിൽ യു പോസ്റ്റ് ദിസ് ലെറ്റർ യെസ് ഐ ഷാൽ ഹി വിൽ വെയ്റ്റ് ഹിയർ ടിൽ യു കം നീ വരുന്നിടം വരെ അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഹി വിൽ വെയ്റ്റ് ഹിയർ ടിൽ യു കം ഹി വിൽ വെയ്റ്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ലെൻഡ് യു ദ മണി എനിക്ക് ഞാൻ ആ ഗോയിങ് ടു ചേർത്തു ഐ വിൽ ലെൻഡ് യു ദ മണി എന്ന് മതി പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഗോയിങ് ടു വന്നത് കൊണ്ട് ഐ എൻ ജി ഫോം ആയതുകൊണ്ട് പ്രസൻറ്റൻസിൽ പറയണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടും വി യൂഷ്വലി ടേക്ക് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം സോ ഐയുടെ കൂടെ ആം പ്ലസ് വെർബ് ഗോയിങ് സോ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഷി ഈസ് ഗോയിങ് ടു അങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് ഇനി ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലെൻഡ് ലെൻഡായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ വേർബിൻ്റെ കൂടെ ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേർബിനൊരു മാറ്റവും വരത്തില്ല ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇൻഫിനിറ്റി ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചത് വേർബിൻ്റെ കൂടെ ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടു സി എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ ടു സോ പറയത്തില്ല ടു സീൻ എന്ന് പറയത്തില്ല ടുവിൻ്റെ കൂടെ സി മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ടു സി ടു ഈറ്റ് ടു എയ്റ്റും റോങ് ആണ് ടു ഈറ്റണും റോങ് ആണ് ടു ഈറ്റ് ടു ജമ്പ് ടു ഡാൻസ് അപ്പോൾ ബേസ് ഫോം മാത്രമേ ടൂവിൻ്റെ കൂടെ വരത്തുള്ളൂ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഗോയിങ് ടു ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തേൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം യൂസ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തേൻ്റെ കൂടെ ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദി വേബും യൂസ് ചെയ്യും ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോ എയ്ത യു യൂസ് വിൽ ഓർ ഷാൽ ഓ യു യൂസ് ഗോയിങ് ടു ഐ ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് ടു ബിക്കം എ സ്കൾപ്റ്റർ വെൻ ഐ ഗ്രോ അപ്പ് ഞാൻ വലുതാകുമ്പോൾ ഒരു ശില്പി ആവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഐ ഡാഷ് എൻ ആർട്ട് സ്കൂൾ ഐ വിൽ ജോയിൻ എൻ ആർട്ട് സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ജോയിൻ എൻ ആർട്ട് സ്കൂൾ രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഐ വിൽ ജോയിൻ എൻ ആർട്ട് സ്കൂൾ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ജോയിൻ എൻ ആർട്
there dash a heavy rainfall tomorrow all over the state according to the weather forecast there will be a heavy rainfall tomorrow all over the state allengi according to the weather forecast there is going to be a heavy rainfall all over the state so ore sentence ningalku willo shallo jertho parayam illengi going to jerthittu parayam going to jerthala ningalku future tense undaaka so remember parishike chalappa chodikku make this sentence into or convert this sentence from to simple present tense using the term going to adu idana cheyan parayunnathu he dash a new car it is silver grey alto will buy a new car it is a silver grey alto allengi he is going to buy a new car it is a silver grey alto so that's it for simple future tense idana future tense ningal arinjirikkanda karyam will or shall or cherkka will cherkkunnathu second person allengi third person singular plural or aya subject il he she it you they eda kuda mathre verullu ഷാല് ചേർക്കപ്പെടുക ആരുടെയൊക്കെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഐ വി ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സിംഗ്ലർ ഓർ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഫ്രം നൗ ഐ വിൽ ബി റഷിങ് ഇറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ബിഗിൻ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല നാളെ ആയിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നാളെ നീ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഓക്കെ ഫോംസ് എങ്ങനെയുണ്ടാക്കാം സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുക സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വില്ലോർ ഷാൽ പ്ലസ് ഓൾറെഡി അറിയാം ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് പ്ലസ് ബി ഈ സാം ആറിന് പാരി ഇവിടെ എന്ത് വന്നു ബി ഫോം പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഓക്കെ Okay, let's see the example. They will be taking rest after the day's labor. One day was a mood and adhwani chit. Our and the rest did come. Padhwani ki nondo. Padhwani chit kari nyo. Nunu nama karate lakshu. One day was a mood and adhwani chit kari nyo. Ippar rest did come. Idh kari yimpa our and the rest did come. Second one. I, will, I shall be visiting my relatives during the vacation. And their relatives ne nyan vacation samet and the aim. visit cheyum shall be the swami ji will be addressing his devotees this evening in the vaigunneram swami ji endeyum adhehathane bhaktanmare kaanum samsarikkum will be addressing let's do some exercises don't phone me tomorrow morning naala raavile enne vilikkerudhu because i dash some important letters i will be writing some important letters allengi to be more accurate i shall be writing some important letters raghavan dash at the airport when you reach kolikot tomorrow naala ningal kolikot airport il verumbo aaru avade undagum raghavan avade undavum will be waiting raghavan will be waiting at the airport when you reach kolikot tomorrow let's see the third one next monday at this time i dash hands with president adutha thingalaichu ee samayathe njan president inde kai ki shake hand koduthu kondu nilkukayirikkum continuous action idu vare nadannilla adutha aayicha nadakkunnathu next monday at this time i will be shaking hands with the president allengi i shall be shaking hands with president let's move on to the third section future perfect tense ഇതുവരെ ചെയ്ത് തീർന്നതിനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ചെയ്ത് തീരാൻ പോകുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഇന്ന് വരെ ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായില്ല ചിലപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് തീരും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആകുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് അറുപത് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകും എന്നൊരാൾ പറയുവാണെന്നിരിക്കട്ടെ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് it used to indicate an activity that will be completed by a particular time in the future future le ee samay aagumbolekum njan ee activity cheythu kazhinittundagum naale ee nere aagumbolekum njan padichu theernittundagum adutha aayichu aagumbolekum ende parikshagalakke kazhinittundayirikkum 
that's like what you call as perfect tense and that is going to happen so it is in future perfect tense already are am perfect tense present tense vanna pa have has wa cherthen le nokka sentence il ivide endha varya subject plus will or shall will or shall mena nirbandha namukku plus have plus verb three form let's see some example the zoo will have closed by the time we get there ഈ കണക്കിന് പോയാൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും സൂ എന്ത് ചെയ്യും അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഉച്ചയ്ക്കാ പറയുന്നേ വൈകുന്നേരത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും സൂ എന്ത് ചെയ്യും അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ആ ആക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും സൂ അടയ്ക്കും എന്നല്ല അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ദ സൂ വിൽ ഹാവ് ക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ടൈം വി ഗെറ്റ് ഇക്ബാൽ വിൽ ഹാവ് സ്ലെപ്റ്റ് വെൻ യു കോൾ ഹിം ഇക്ബാൽ ഉറങ്ങി കാണും എന്നല്ല നീ വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇക്ബാൽ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഉറങ്ങിയിരിക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ട സോ ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സ്ലീപ്പിംഗ് വിൽ ബി ഡൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും തേർഡ് വൺ ബിഫോർ ക്ലാര ടെൽസ് ബെൻ അബൌട്ട് ഹെപ് പ്രമോഷൻ ഹി വിൽ ഹാവ് ഹേർഡ് ദ ന്യൂസ് ക്ലാര ബെന്നിനോട് പ്രമോഷനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബെൻ അതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബെന്നിന് നേരത്തെ വിവരം കിട്ടും so this is what you are trying to say in future perfect tense let's see some examples oriyale endha cheyunnenu subject plus will or shall plus have plus v3 form let's see the examples reeta has decided to deposit rupees 100 into her savings account every month by the end of the year she dash 1200 rupees എല്ലാ മാസവും നൂറ് രൂപ വെച്ച് അക്കൗണ്ടിൽ ഇടാൻ തീരുമാനിച്ചു വർഷത്തിന്റെ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും അവൾക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നോക്കി ഇന്ന് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയില്ല റീത്ത തീരുമാനം എടുത്തതേ ഉള്ളൂ ഡിസൈഡ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം എല്ലാ മാസവും ഞാൻ നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് സോ റീത്ത ഇസ് ഡിസൈഡ് ടു ഡിപ്പോസിറ്റ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹെർ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് എവറി മന്ത് ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ ഷി വിൽ ഹാവ് സേവ്ഡ് ഷി വിൽ ഹാവ് സേവ്ഡ് വിൽ പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് സേവ് വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദി സേവ് സേവ്ഡ് സേവ്ഡ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അവർ എക്സാമിനേഷൻ ഹാസ് ബിഗൺ and by next saturday i dash my last paper nammade exams alli edu thodangi adutha saturday aagumbolekum i shall have written my last paper i shall have written my last paper navneeda dash by the time you reach home nee veetu chellumbolekum navneeda veetile ettittundagum navneeda will have arrived by the time you reach home okay there and activity und adhi nadakkunnathu navneedayana adine nammal endu the future perfect tense like we to navneeda will have arrived by the time you reach home so egadesham tense engena work cheyyunnathu tense il evideyana ee kaalam thirikkunnu nokkeyulla idea ningalku kittittundagum ennu njan vishwasikkunna or smooth on to the last one in the tenses future perfect continuous tense now it is used to indicate at the duration of a continuing activity at a particular time in future future le ee activity ingane continue cheyidonde irikkum ennu parayum adiniyana nammal future perfect continuous tense ennu parayunnathu endarikkum forms subject plus will or shall plus have plus been plus verb plus ing by 2025 bala will have been running the school for 10 years 2025 aagumbolekum bala ee school nadathan thodangiyittu 10 varsham aagum appo idu eppa thodangiyadana 2015 thodangiya so it, it started somewhere in the past pakshe adu endey future le continue cheyidu konde irikkiyana angane aagumbala nammal idine parayunnathu okay so by 2025 bala will have been running the school for 10 years when i see you next adutha pravashan njan ninne kaanumbo you will have been working at sm pharma for 10 months ini njan ninne kaanumbolekku sm pharma il nee joli cheyidittu 10 maasam kaliyum 
Okay, let's see the examples. At this time tomorrow, Nala e Nere Agumbodekum, E. Manishin, the man dash for twelve hours, Ipangan or Rangi, Orangi, 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 Kadanate, Nala e Same Agumbodek, even Oranga, Dorangit, Pandra and Manikura Ikim. At this time tomorrow, the man will have been sleeping. Continuous at Oranga, Etra Manikurte, Pandra and Manikurte, will have been sleeping for twelve hours. Second one, they dash the house since morning when you reach there. Our Ravle Modele clean Chegan, Niravle of Dethiapandata, or a cleaning land. They will have been cleaning the house the, since mornings when you reach there. Neither even the poetilla, Ninala of the Chelimbo, our Nala is the Chay, the Gondi Rikugi, Iriku. Even now they are not doing it. Ipa of Chainilla, Nala. Nee and Nala, if it is the rich, I would have chilled him by Rekum, I would either chase the one to Rikigi Arikim. Okay, so this is something that is going to happen in future. As if Dash for six years at the Computer Institute by the time his father retires in 2023. And I think that the Achan retire Agamba Rekum, as if a Computer Institute is a part of the Pican so he is even now continuing that activity he will continue that activity till 2023 that is in future so you have to use future perfect continuous tense as if will have been teaching for 6 years at the computer institute by the time his father retires in 2023 so that is it what we have gone through the tenses it was a quick uh, going through the tenses i hope you understood the classes let's ha Keep this in mind, this chart. One of the things you this chart is to write this Simple present tense, subject plus do or does plus verb. Simple past tense, subject plus did plus verb. And simple future tense, subject plus will or shall plus verb. Present continuous tense, subject plus is or am or are plus verb plus ing. Past continuous tense, subject plus was or were plus verb plus ing. Future tense, subject plus will or shall plus be plus verb plus ing. Present perfect tense, subject plus has or have plus verb 3. Past perfect tense, subject plus had plus verb 3. Future perfect tense, subject plus will or shall plus have plus verb 3. Present perfect continuous subject plus has or have plus be in plus verb plus ing. Past perfect continuous subject plus had plus be in plus verb plus ing. Future perfect continuous subject plus will or shall plus have plus be in plus verb plus ing. So write this down in your notebook and learn it. Thank you. Have a nice day. We'll see in the next class with uh, reported speech and active and passive voice. Thank you.